വണ്ടർ എലമെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളും അവക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അംഗനവാടി മുതൽ ഉയർന്ന തല ക്ലാസുകൾ വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ചുരുങ്ങിയത് അരമണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലരുടേത് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം സ്ക്രീനിന് മുമ്പിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ നാം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് പറയാം കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ടി വി ആകട്ടെ മൊബൈലാകട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആകട്ടെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിവിധ പ്രകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകാശങ്ങളിൽ വെച്ച് നീല നിറം എന്ന് പറയുന്നത് നീലനിറത്തിന് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും എനർജി കൂടുതലാണ് തുടർച്ചയായി നീല നിറം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനക്ക് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി കൂടുതൽ സമയം സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മങ്ങിയതായോ മറ്റു അസ്വസ്ഥയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു കുട്ടികൾ സാധാരണയായി മൊബൈലിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കയ്യിൽ പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തു നിന്നോ ആയിരിക്കും പലരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഘട്ടം ഘട്ടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ണിനെ നേരെയായി വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ഏകദേശം കണ്ണും ഡിസ്പ്ലേയും തമ്മിൽ മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാപ്ടോപ്പ് ആവട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ എന്നിവയുടെ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇഞ്ച് അകലമുണ്ടായിരിക്കണം ടി വിയുടെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ വലിപ്പമുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഇഞ്ചുള്ള ടി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ കണ്ണും സ്ക്രീനും തമ്മിൽ അകലമുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ടി വി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അകലം പാലിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കിതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായി പറയാം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇടക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക ദീർഘനേരം സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാതെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ബുക്കിൽ നോക്കുകയും ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നവർക്ക് മൊബൈൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കുക ഇത് കണ്ണിന് കുളിർമയും റിലാക്സേഷനും നൽകും വലിയ കുട്ടികൾ പരമാവധി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് ദീർഘനേരം സ്ക്രീനിൽ നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയായി പറയാം ആൻറ്റി റിഫ്ലക്സ് ലെൻസുകൾ ഫിൽറ്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്നിവയൊക്കെ കഴിയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുക ഇവ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ കാഠിന്യം തടയാൻ കാരണമാകും നാലാമതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൊക്കെ ഓട്ടോ ബ്രൈറ്റ്നെസ് മൂടുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് ആ സംവിധാനം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ടി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ വെച്ച് ടി വി കാണാതെ ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ടി വിയിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രകാശമില്ലാത്തിടത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ലാസ് കേൾക്കരുത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുന്നത് ഈ സമയത്തൊക്കെ മൊബൈൽ ചൂടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അമിതമായി ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായ റേഡിയേഷൻ തലച്ചോറിൻ്റെ സെല്ലിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പ്രതിവിധിയായി പറയാം ഒന്നാമതായി യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്
അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സ്ക്രീനിന് അഭിമുഖമായിരുന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കാഴ്ചക്കുറവ് പുറം വേദന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇത് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് വരാം രക്ഷിതാക്കളാകുന്ന നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം നാം സംരക്ഷിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക